এবার আমাদের যাত্রা আনন্দনগর আনন্দনগর আনন্দমার্গ ধর্ম সংঘের প্রধান কার্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন আনন্দমূর্তিজি শ্রী শ্রী প্রভাত রঞ্জন সরকার হাওড়া থেকে রাত এগারোটায় ট্রেনে উঠলে সকালে ওখানে গিয়ে নামা যায় হাওড়া আদ্রা বোকারো ওই একই ট্রেন বোকারো থেকে রাঁচি যায় এক সময় ভোর হয় ঘুম থেকে উঠে সুন্দর নির্জন প্রকৃতি পলাশ গাছ শীতকালে একেবারে রাঙা হয়ে যায় নানা স্টেশন কোথাও কোথাও ট্রেন একটু বেশি দাঁড়ায় আপনি নেমে একটু হেঁটে নিতে পারেন একটু বিশ্রাম করে নিতে পারেন আশেপাশে দেখতেও আপনার ভালো লাগবে যাত্রার জায়গায় এসে গেছে পুন্দাগ এখানেই আপনাকে নামতে হবে এখান থেকে দু তিন কিলোমিটার যাত্রাপথ গাড়ি থাকলে ভালো হয় সুন্দর নির্জন মেঠো রাস্তা আপনাকে মুগ্ধ করবেই ধীরে ধীরে পৌঁছে যাবেন রেক্টার মাস্টারের অফিস রেক্টার মাস্টার আনন্দনগরের সমস্ত কর্মকাণ্ড পরিচালনার প্রধান এটি একটি থাকার জায়গা ভক্তরাই বানিয়ে দিয়েছেন আর দূরে রেক্টার মাস্টারের অফিস তার নিচে ছাত্রদের হোস্টেল আনন্দমার্গের সন্ন্যাসীদের সবাই দাদা বলেন চলুন আমরা রেক্টার মাস্টার দাদার কাছ থেকে জেনে নিই আনন্দনগরের বর্তমান অবস্থা নমস্কার দাদা আপনার একটু নামটা আচার্য নারায়ণ আনন্দ রেক্টার মাস্টার আনন্দনগর তার রেক্টার মাস্টার বলতে আপনি তো এখানে আনন্দনগরে যত সব কর্মকাণ্ড হচ্ছে তার প্রধান তাহলে যদি আনন্দনগর সম্বন্ধে একটু বলেন আনন্দনগরের ইতিহাস বা কি করে গড়ে উঠলো অ্যাকচুয়ালি আনন্দমার্গ প্রতিষ্ঠা হয় উনিশশো সালে জামালপুরে তখন থেকে উনি আনন্দমূর্তি যে চাইছেন তখন তো আনন্দমার্গের শুনে সন্ন্যাসী সিস্টেম তৈরি হয়নি এবং উনি আনন্দমূর্তি যে একটা পূর্ণাঙ্গ দর্শন দিয়েছেন সেই দর্শনটাকে বাস্তবায়িত করার জন্য একটা জমি দরকার ছিল তখন আনন্দমার্গ খুব ছোট সেই দিক থেকে আমাদের পরিচিতি কম উনি চাইছেন যে এমন একটা রুক্ষ যে অনুন্নত জায়গা হবে যেখানে আমরা কাজটা করতে পারি তো উনিশশো সালে উনি একটা আনন্দমার্গের যে পূর্ণাঙ্গ দর্শন দিয়েছেন সেইভাবে উনি চাইছেন যে এই এলাকায় জমি খুঁজতে তো আমরা অনেক জায়গায় জমি খুঁজ করেছি জমি পাইনি শেষ মুহূর্তে ওনারই নির্দেশনায় এখানকার যে রাজা নেটিভ কিং রঘুনন্দন সিং দেও ওনার কাছে যাওয়া হলো উনি বলেন আমার তো এখন রাজত্ব নেই আমি রাজাও নেই রাজত্ব নেই তবে আমার স্ত্রী নামে কিছু জমি আছে আপনাদের যদি পছন্দ হয় তাহলে দেখতে পারেন তো সেইভাবে আমরা এখানে আসি সেই উনিশশো সালে এসে আমাদের জমিটা দেখানো হলো সেটা আমাদের জয়পুর থেকে পঁচিশ কিলোমিটার দূর সেখানে আমরা পায়ে হেঁটে এসেছিলাম এসে আমরা এই জমিটা দেখলাম এবং আমরা সম্মতি দেওয়াতে উনি সেটা সেই প্রফুল্ল কুমারী দেবী আমাদের নামে একশো সত্তর একর জমি রেজিস্ট্রি করে দেন তারপর আমরা উনিশশো সালের এই জমিটা পাই উনিশশো সালে পর্যন্ত আমরা বিভিন্ন প্ল্যান প্রোগ্রাম তৈরি করেছি উনিশশো সাল থেকে আমরা এখানে কর্মযজ্ঞ শুরু করি সেই কর্মযজ্ঞ এখন আমরা আনন্দনগরে বত্রিশটা প্রাইমারি স্কুল চারটে জুনিয়র হাই স্কুল দুটো হাই স্কুল একটা বয়েজ হাই স্কুল একটা গার্লস হাই স্কুল ডিগ্রি কলেজ টিচার্স ট্রেনিং কলেজ এগুলো আমরা চালাচ্ছি পাশাপাশি একটা দাতব্য চিকিৎসা কেন্দ্র পাঁচটি অনাথ আশ্রম আমরা অনাথ আশ্রম বলি আমরা বলি শিশু সুতন একটা মেয়েদের একটা চারটি ছেলেদের তারপরে আমাদের এখানে ভেটেরিনারি স্কুল এখানে একটা ছোটো কোঅপারেটিভ রয়েছে আমাদের কনজিউমার্স কোঅপারেটিভ এবং বিভিন্ন আমরা সেবামূলক কাজ করছি যে এখানে মানুষের যে আর্থিক স্বনির্ভরশীল হতে পারে বিভিন্ন রকম আমরা ফলের বাগান যে কোনো যে যে ফলগুলো এখানে হয় না সবই বলে কিন্তু আমরা এখানে দেখেছি সমস্ত ফলের গাছ হতে পারে যে সমস্যা হচ্ছে জলের জলের সমস্যা সেই জন্য আমরা এই আটটা অলরেডি ড্যাম করেছি যেটা ড্যাম হয়ে গেছে আর একটা ড্যাম অলরেডি কনস্ট্রাকশন চলছে এইবারই এই মে মাস নাগাদ এটা কমপ্লিট হয়ে যাবে তখন আমরা এটা উদ্বোধন করব এই যে বিভিন্ন মাল্টি ডাইমেনশনাল অ্যাক্টিভিটিস আমাদের এখানে ডেয়ারি ফার্ম আমরা এখানে মধু চাষ 
বিভিন্ন রকম অর্চার্ডের চাষ ফুলের চাষ এগুলো আমরা এখানে করছি পাশাপাশি মানুষের যাতে এখানে কর্মসংস্থান ব্যবস্থা হয় তাই আমরা যারা বিপিএল রয়েছে ছেলে মেয়ে তাদের জন্য বিভিন্ন কোম্পানিতে স্কিল ট্রেনিং করিয়ে তাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা আমরা করছি সেরকম কর্মসংস্থান তো হয়েছে নিশ্চয়ই হ্যাঁ হ্যাঁ হয়েছে আমরা প্রায় তিনশো ছেলেকে পাঠিয়েছি আরও এই রিসেন্টলি পঞ্চাশ জনকে পাঠিয়েছি তাছাড়া আমরা এখানে মানুষের যে যেই পরিবারে শিক্ষিত মানুষ বিপিএল পরিবারে যারা শিক্ষিত নেই কেউ মেট্রিক পাস করতে পারেনি কেউ ফাইভ পর্যন্ত পড়েছে বা নিরক্ষর হয়ে গেছে সেই পরিবার থেকে ছেলে মেয়েদের চিহ্নিত করে সিলেক্ট করে তাদের আমরা ক্লাস টেন পর্যন্ত মাধ্যমিক পর্যন্ত আমরা পড়ার দায়িত্ব গ্রহণ করেছি তাদের বই খাতা স্কুল যত শিক্ষা তাদের কি সম্পূর্ণ বিনা পয়সায় দেওয়া হয় সম্পূর্ণ বিনা পয়সা সমস্ত তাদের কোনো বিপিএল যারা শ্রেণীভুক্ত তাদেরকে আর্থিক দিকে পিছিয়ে রয়েছে যারা আর্থিক দিক থেকে পিছিয়ে রয়েছে যারা শিক্ষা দিক দিয়ে পিছিয়ে আছে তাদের আমরা এর করছি তো এগুলো আমাদের রয়েছে কর্মযোগ্য এগুলো রয়েছে আর এইটার একটা বিরাট বৈশিষ্ট্য রয়েছে আনন্দনগরে সেটা হচ্ছে কি এটা চারটে দিক আর্কোলজিক্যাল জিওলজিক্যাল এবং অ্যান্থ্রোপোলজিক্যালি এটা একটা বিরাট একটা বৈশিষ্ট্য রয়েছে প্রথম কথা হলো আনন্দনগর হচ্ছে এই আনন্দনগর মানে রার আনন্দনগর রারের মধ্যে বৈশিষ্ট্য রার হচ্ছে সভ্যতার আদিবিন্দু এখান থেকে মানুষের প্রথম উৎপত্তি হয় এখানে এই যে রার হচ্ছে ছোটনারপুর অঞ্চলের মধ্যে রয়েছে এত মালভূমি মালভূমির কারণটি হচ্ছে এইখানে যে পাহাড়গুলো বিরাট বড় বড় পর্বতের পর্বত হয়েছিল সেগুলো ক্ষয়ে ক্ষয়ে এই উঁচু নিচু জমিগুলো তৈরি হয় এই এই যে তার প্রমাণ হচ্ছে এই আনন্দনগরে চারদিকে তিনটে নদী বড় বড় নদী প্রভাবিত রয়েছে একটা কংসাবতী নদী এখান থেকে দশ কিলোমিটার মধ্যে যেটা এখান থেকেই আনন্দনগরের পরিপ্রেক্ষিত থেকেই উৎপত্তি বুজবুজ জায়গা থেকে এটা উৎপত্তি হয়েছে বুজবুজ মানে যেটা জল মানে উঠে মানে সেটা একটা আছে কংসাবতী নদী হলো এটা দিতে হচ্ছে কি সুবর্ণরেখা এখান থেকে চল্লিশ কিলোমিটার দূরে সুবর্ণরেখা আর এখান থেকে আরও আরও চল্লিশ কিলোমিটার দূরে মানে পশ্চিমে রয়েছে দামোদর এই দামোদর সুবর্ণরেখা কংসাবতীর মাঝখানে এটাকে বলা হয় সুতিকা গৃহ কারণ এই বড় বড় পর্বত ছিল বলেই তিনটে বড় বড় নদীর আলাদা ডাইরেকশনে প্রভাবিত রয়েছে এটা একটা প্রমাণ আর এখানে যে বেলামু পাহাড় বেলামু পাহাড় বেলামু নামতে হয়েছে এখানে বিল্লমুখ জৈন দেবতার থেকে বেলামুখ তার নিচে একটা গ্রাম রয়েছে বা পাহাড়ের নিচে সেটা চিত্তমুখ চিত্তমুখ জৈন দেবতার নাম অনুযায়ী চিত্ম গ্রাম এইভাবে বিভিন্ন রকম এখানে জৈনদের খুব প্রভাব বেশি এই কংসবতী নদীর তীরে প্রচুর জৈন মন্দির রয়েছে এখান থেকে আনন্দ নগর আমাদের মধ্য আনন্দ নগর থেকে পঁচিশ কিলোমিটারের মধ্যে দেউলঘাটা বলে জায়গাতে আড়াই হাজার বছর পুরনো জৈন মন্দির রয়েছে দেউলঘাটার পাশে একটা নদী আছে নদী আছে ওই নদীটা হচ্ছে কংসবতী নদী কাঁসাই নদী কাঁসাই বা কংস কাঁসাই হলো মানে এই নদী মানুষকে অনেক কষ্ট দিচ্ছিল কষাই থেকে এটা নাম হলো কষাই থেকে কাঁসাই কাঁসাই হলো আর এর আগে আরও মানে ইয়ে করে সাজিয়ে গেছে নামটা করা হলো কংসাবতী যদি যদিও এটাকে আসলে মূল নামটা হয়েছিল কাঁসাই কষাই থেকে কাঁসাই কাঁসাই থেকে ওই জৈন মন্দিরটা তাহলে মোটামুটি আড়াই হাজার বছরের তারও হয়তো আগে জৈন মন্দির হ্যাঁ এখানে তিনটে মন্দির ছিল একটা মন্দির ধুলিসে হয়ে গেছে আর দুটো মন্দির রয়েছে সেটা এই মন্দিরগুলো কারা ধুলিসাত করেছে এরকম কোন ন্যাচারাল ভাবে রয়েছে রক্ষণা না কিছু কিছু মনে হয় যে ধ্বংস করা হয়েছে সেটা কোন যে কোন বিভিন্ন রকম ধর্মাবলম্বীর জন্য যারা বৌদ্ধ ধর্মের ফলে অনেকে জৈন ধর্ম করে বৌদ্ধ আর এই শুধু এটা নয় এরকম অনেক রয়েছে পাঁচটা বিভিন্ন জায়গায় এরকম মন্দির রয়েছে মন্দিরগুলো এখন ধ্বংসের মুখে একদম শেষ মুহূর্তের রাস্তা রয়েছে তা যদি এরকম যদি আমরা বাঁচিয়ে না রাখতে পারি যদি সরকার থেকে বা আর কিছু লিবার থেকে যদি রক্ষা না করে তার কিছুদিন পরে তার নিশ্চিন্ত যে চিহ্নই পাওয়া যাবে না এই একটা আর্কোলজির দিকে থেকে বিরাট একটা এখানে রয়েছে এখানে শৈবতন্ত্রের প্রভাব রয়েছে খুব প্রতিটি গ্রাম এখানে মানে বৌদ্ধতন এখানে তিন আমি শাক্ত ধর্ম বা শিবের ব্যাপারটা এখানে শৈব ধর্ম এখানে তিনটে ধর্মের দারুণ প্রভাব রয়েছে একটা হচ্ছে শৈব ধর্ম জৈন ধর্ম এবং বৌদ্ধ ধর্ম বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাবটা একটু কম কিন্তু শৈব ধর্ম প্রভাব এবং দারুণভাবে রয়েছে এবং প্রতিটি গ্রামে শিব মন্দির রয়েছে যে সবাই শিবের ভক্ত এমনকি শিবের যে শিব চতুর্দশীর আগ পর্যন্ত কেউ এখানে বিয়ে করতে চায় না শিব চতুর্দশীর পরেই এখানে বিবাহ শুরু হয় তো এবং প্রতিটি মানুষ শিবকে উপাসনা করে শিবের 
অনুরাগী তারপরে জৈন ধর্ম আগে আজ থেকে আড়াই হাজার বছর আগে বর্ধমান মহাবীর এই রাঢ়ী জৈন ধর্মের প্রচার করেন তার ফলে যারা ব্যবসায়ী কমিউনিটি এখানে জৈন ধর্মের বিস্তার করেন কিন্তু এখন জৈন ধর্ম প্রায় নিশ্চিহ্ন এখানে কোনো জৈন ধর্মের লোক ধর্মাবলম্বী লোক পাওয়া যাচ্ছে না কিন্তু তার চিহ্নগুলো মন্দিরগুলো রয়েছে কিন্তু শিবের উপাসক এখানে প্রচুর আছে তন্ত্র যেটা চরক সেটা এখানে রয়েছে এখানে এই আনন্দনগরের মধ্যেই চরক মেলা হয় চরক পুজো হয় আনন্দনগর আশেপাশে বিভিন্ন গ্রামে চরক পুজো হয় তো এইটা এই চরকটা বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাবশালী এখানে হয়েছে একদিন বিস্তার করেছিল কিন্তু এখন আর সেই বৌদ্ধ বিস্তার নেই পৌরাণিক যারা আরে এর পৌরাণিক ধর্মের প্রভাব এসে যায় আজ থেকে বারোশো বছর আগে যার জন্যে পৌরাণিক ধর্মে এখন বিস্তার করেছে যার জন্য মানুষের মধ্যে জাত পাত কুসংস্কারগুলো এই পৌরাণিক ধর্ম আসার ফলেই সৃষ্টি হয়েছে আগে এখানে কোনো জাত পাতের ব্যবস্থা ছিল না এখন কি জাত পাতের সিস্টেম যেহেতু পৌরাণিক ধর্মের প্রভাবটা এখানে খুব রয়ে গেছে যার জন্য মানুষের মধ্যে জাত পাতের ভাবনাটা রয়ে গেছে দ্বিতীয় হচ্ছে এইখানকার যে জৈন ধর্মের ফলে এবং পৌরাণিক ধর্মের ফলে এখানে মানুষের মধ্যে এই যে বৈপ্লবিক চেতনাটা অনেক কম কিন্তু আনন্দ মার্গের যে ধর্ম বা প্রাউড সেখানে তো কোনো জাত পাতের স্থান নেই মার্গ ধর্মের কোনো জাত ব্যবস্থা নেই আনন্দ মার্গ সবাইকে নিয়ে চলে সব ধর্মের আনন্দ মার্গ সত্যিকারের যে ধর্ম সেটাই নিয়ে চলে মানব ধর্ম মানব ধর্মের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বিস্তার রস সেবা তদ স্থিতি তবে এই আনন্দ নগরের চারিদিকে যারা আছে অনুন্নত মানে আর্থিক দিক থেকে তারা তো এখন মনে হয় যে কম বেশি সব পরিবারই কিছু না কিছু উপকৃত আনন্দ মার্গের কাজ করে সবাই এখানে উপকৃত কারণ কি এখানে আগে মানুষ আমরা যখন এখানে আসি তখন শিক্ষার হার ছিল শূন্য এখন প্রতি বাড়িতে শিক্ষিত লোক পাওয়া যাচ্ছে তাই এখানে প্রায় আনন্দ নগরের মধ্যে প্রায় বারোশো লোক এখন বিভিন্ন ছোট বড় নিয়ে বারোশো লোক সরকারি চাকরির সঙ্গে যুক্ত রয়েছে বেসরকারি বাদ দিয়ে এগুলো সরকারি সঙ্গে কেউ বিভিন্ন রকম এতে আইসিডিএস তাই সিভিক ভলেন্টিয়ার্স বিভিন্নভাবে সব দিকে তারা কিছু না কিছু উপকার পাচ্ছে হচ্ছে শিক্ষা মূল মূল শিক্ষার দিকে এগিয়ে গেছে এখন আর সেই জিনিসটা নেই মানুষ আগে সবজি খেতে জানতো না এখন সবজি খাওয়া শিখে গেছে এখন সবজি উৎপাদন করার করছে এখানে হাট ছিল না হাট এখন সপ্তাহে দুদিন হাট বসে এখন তো আরও হাট গ্রামে গ্রামে হাট হয়ে গেছে মানুষের অর্থনৈতিক স্বাবলম্বীনতা ধীরে ধীরে বেড়ে যাচ্ছে আর একটা জিনিস এখানে যেটা মনে হয়েছে প্রাকৃতিক দিক থেকে এই সুন্দর নির্জন জায়গা এবং পাখির ডাক থেকে শুরু করে এই মার্চ এপ্রিল সিজনের সময় যে ফুল পলাশ ফুল চারদিকে রাঙা হয়ে যায় এটা তো একটা অদ্ভুত সুন্দর দৃশ্য দারুণ সুন্দর দৃশ্য হয় এবং এখানে প্রতিটি ঋতু আলাদা বৈশিষ্ট্য রয়েছে প্রত্যেকটা ঋতুই এখানে মানুষ উপভোগ করে তাহলে এখানে যদি কেউ এসে বাইরে থেকে কেউ এসে থাকতে চায় যে এখানে থাকব সে মার্গি হোক মানে আনন্দ মার্গ ধর্মে দীক্ষিত হোক বা না হোক যে কোনো মার্গের লোকই আসতে পারে যে কোনো লোক থাকতে পারে আমরা খুব কম চার্জেই তাকে থাকার ব্যবস্থা আমরা করেছি থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা আমরা এবং সে আগে থেকে যোগাযোগ করে এখান থেকে আমরা কোনো অসুবিধা হবে না আপনার অধীনে সবকিছু যে কর্মকাণ্ড গুলো চলছে আগামী দিনে তো আরো অনেক কিছু তৈরি হবে হ্যাঁ নিশ্চয়ই রয়েছে তার আমাদের গুরুদেব আনন্দ বিরাট পরিকল্পনা দিয়েছেন এখানে একটা ইউনিভার্সিটি গুরুকুল ইউনিভার্সিটি বিভিন্ন রকম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সব কিছু এখানে রয়েছে আমরা আর্থিক দিকে একটু কমজোর কিন্তু ধীরে ধীরে আমরা চেষ্টা করছি যাতে সেগুলোকে আমরা বাস্তবিত করতে পারি আর এখানে থেকে যেটা ব্যবস্থাটা আগে হয়তো ছিল না কিন্তু এখন তো দেখছি এখানে যদি লোকে এসে দুদিন বা তিন দিন থাকে এখান থেকে গাড়ির ব্যবস্থা আছে যে বিভিন্ন অযোধ্যা পাহাড় বা বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে দেয় ঘুরে দেখতে পারে অযোধ্যা ঘুরে আসতে পারে একদিন মধ্যে ঘুরে এসে এখানে থাকতে পারে এখানকে কেন্দ্র করে অযোধ্যা পাহাড় আশেপাশে আমাদের এখানে নবচকর গুহা এখানে কপিল কপিল গুহা গুহা তো এখানে 
রয়েছে কপিল গুহা মানে যেখানে কপিল মুনির জন্মস্থান ওইটাই কি কপিল মুনির জন্মস্থান ওখানে জন্মস্থান এবং ওখানে বসে উনি প্রথম সাংখ্য দর্শন রচনা করেন কপিল গুহাতে বসেই আর এখানে রয়েছে ডাইনোসর ফসিল এখানে অন্যতম পশ্চিম দিকে রয়েছে ডাইনোসর ফসিল তারপরে রয়েছে মৃত আগ্নেয়গিরি বিভিন্ন রকম আর্কোলজিক্যাল রয়েছে এবং বিভিন্ন পাথর স্টোনস এখানে রয়েছে এগুলো দেখার মতো সুন্দর উপভোগ হবে ঠিক আছে দাদা অনেক ধন্যবাদ নমস্কার নমস্কার